Un appuntamento importante, quello di Italia Rimborso, è quello del Report 2023. Come ogni anno e ormai da quattro anni, Italia Rimborso Data eh, studia, approfondisce e analizza con il proprio team di ricerca e sviluppo tutti quei dati che riguardano il trasporto aereo italiano. Dati che vanno dal, dalle compagnie aeree agli aeroporti e ai passeggeri, tenendo come base 50.000 segnalazioni eh, relative a disservizi aerei, quali ritardi, cancellazioni o problemi appunto legati ai bagagli. Eh, Italia Rimborso opera nel pieno rispetto del regolamento europeo 261 del 2004 eh, ed essendo una PMI innovativa eh, analizza e studia appunto eh, tutti quei dati che possono essere frutto dell'attività svolta e li mette a disposizione della collettività per eh, materia di studio e di approfondimenti per migliorare sempre più tutto quello che riguarda il comparto del trasporto aereo italiano. Abbiamo analizzato eh, tra i vari dati le compagnie aeree che sono maggiormente presenti, che eh, commettono più di servizi aerei legati anche all'innumerevole numero di voli che mettono a disposizione dei cittadini italiani. Tra queste emergono due principali compagnie aeree straniere, eh, ma che operano in Italia, che sono due low cost, quali Ryanair e Wizzair. Malpensa eh, è l'aeroporto dove si verificano maggiormente di servizi. Abbiamo parlato eh, e studiato quindi sul 2023, ma abbiamo anche lasciato un buon commento di quello che si prospetta per il 2024, dalla riforma cartabia entrata in vigore e che sta iniziando a produrre i suoi effetti durante questo eh, durante quest'anno, ai nuovi aeroporti che stanno per lanciarsi sul mercato, quali quelli di Salerno e quello di Reggio Calabria, alle compagnie aeree italiane e non che stanno incrementando alcune rotte, eh, tra cui anche alcune destinazioni turistiche che saranno molto in voga anche nel 2004, come ad esempio Tirana. Queste informazioni e altre eh, di approfondimenti eh, li troverete nel report del 2023, elaborato da Italia Rimborso e messo a disposizione della collettività.